しじゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ボリメガについて、具体的に紹介していくのじゃ。今回は、2023年12月27日にリリースされたバージョン 1.130 からついに対応された、EM05 ことウルトラモジュール。任天堂64対応モジュールについてじゃボリメガの任天堂64対応について興味がある人はぜひ見ていただけると幸いじゃ EM05 はボリメガのベースユニットに対応したモジュールの一つで任天堂64のゲームをインストールプレイするために必要じゃ日本版はもちろん北米およびヨーロッパなどのパル方式にも対応しているもともとポリメガはベースユニットで対応しているのは CD 系のレトロゲームのみでファミコンやスーパーファミコンメガドライブや PC エンジンなどのカートリッジ形式のゲーム機は別売りのモジュールで対応していくというコンセプトなのじゃモジュールには各ゲーム機に対応したカートリッジスロットとコントローラーポートを備えることで実機のカセットやコントローラーがそのまま使える高い互換性を確保するというわけじゃなウルトラモジュールも同様に任天堂64純正のほとんどの周辺機器に対応しているコントローラーのポートもちゃんと4つあり純正のコントローラーをそのまま挿して使用することができる付属の専用コントローラーもなかなか使い心地がよく純正コントローラーと同様のスロットがあり、任天堂64の特徴である隠しパックもそのまま使用可能じゃ。コントローラーパックは、名前がちょっと紛らわしいのじゃが、いわゆるメモリーカードじゃな。振動パック、64GB パックもそのまま使うことができるし、なんとメモリー拡張パックことハイレゾパックにも対応しているのじゃ。ただし、VRS パックには対応していないとのことで残念ながらピカチュウ元気で中は遊べないあと 64DD にももちろん対応はしていないのじゃよそれから任天堂純正以外の周辺機器にも基本的には対応はしていないので注意じゃな釣りコンとか電車で合用のコントローラーとかはおそらく対応していない可能性が高いのじゃ。とはいえ、ベースユニット発売以降に初めて追加されたモジュールといくこともあり、他のゲーム機と比べて色々と進化している部分が多い。今回はそんな進化ポイントも紹介していくのじゃよ。カートリッジをスロットに挿してからインストール完了までの流れはこんな感じじゃカートリッジの認識に時間はかかるが CD 系のゲームよりは短くインストール自体はほぼ一瞬で終わるわしのモジュールだけかもしれないが最初はスロットの噛み合わせがきつくてカートリッジを抜くときに
かなり力をかけないといけないため壊れるかと思うくらい怖かったのじゃまあ30本くらい抜き差ししていたらだいぶマシになったのじゃがなお任天堂六64のゲームは互換性やパフォーマンス向上について他のゲーム機と大きな違いがあるリファレンスガイドのこの記載に注目じゃレースユニットをインターネットに接続しておくことでゲーム起動時にそのゲームに対応したサポートファイルを自動的にダウンロードする機能があるまたゲームをプレイ中にバックグラウンドで常に最適化の処理を行っているらしくそのために内蔵ストレージの容量を 500MB 程度当てておくことを推奨されているつまり64のゲームについては初回起動した時にはおとびや描写の乱れがあったとしても2回目3回目と再起動していくうちに互換性やパフォーマンスが向上していくということじゃ。具体的に実際の例をいくつか紹介するので比べてみてほしいロビオンご覧の通り、ポケモンスタジアム2は初回起動時ははっきり言ってひどいものじゃロビオンしかし何度か再起動すると。このように安定する。お願いしますせんせ最強ハブ将棋も最初はオープニングがかなり不安定だが再起動後はかなり安定するのじゃ。お願いします。プレイヤー再起動をしてみることをおすすめするのじゃしかも再起動はできればポリメが本体ごと再起動の方が良いな単純にゲームのみを再起動するより本体も再起動した方がよりデータが最適化されるようじゃもちろん全てのタイトルのパフォーマンスが向上するとは限らないが今まではこういったアップデートは年に数回の本体アップデートと同時にまとめて行われていたので本体のアップデートなしで個別タイトルの互換性やパフォーマンスを向上させることができるこの機能は素晴らしい今は任天堂六64だけだが他のゲーム機のタイトルに対してもこの機能をぜひ実装してほしいのじゃよというわけで。Nintendo 64で新たに実装されたタイトル別の互換性
、パフォーマンス向上機能には注目じゃ。また、ゲームによっては、起動するとこのような画面が表示されることがある。これは互換性やパフォーマンスに問題があるタイトルについてデータ互換という機能を使う必要があることを示しているデータ互換機能をオンにすれば起動することができるが動作に問題があったりそもそもそれでも起動しないタイトルもあるので注意じゃなそれでも全く起動できないよりはマシという場合は試してみる価値はあるのじゃこのベータ互換機能のオンオフについては後でまた説明するのじゃ実機そのものではない以上 100% の互換性を担保できないのは致し方ないとわしは思うわしは細かい音飛びや画像の乱れがあってもゲームとしての面白さを損なわないレベルで最後まで遊べれば十分という考え方じゃなのでいくつか動かないタイトルはあるもののリリース当初の状況としてはほとんどのゲームが遊べるというのは素晴らしいと思うんじゃよ今回の任天堂六6 4対応に伴いポリメガシステム全体のアップデートも実施されたがそれにより本体のシステム設定にも新たに追加された項目がある。それがこのゲーム機設定じゃシステム設定の中に新たに追加され任天堂64以外にファミコンやスーファミメガドライブ系やセガサターンプレイステーションも個別に設定できるようになっている PC エンジン系やネオジオ CD は今のところはないようじゃなこの中の N64 設定でできることを説明していくのじゃまずコントローラーパック管理じゃがこれは任天堂64のメモリーカードであるコントローラーパックについてのメニューじゃ同じくセーブデータを外部に持つセガサターンやプレイステーションと比べてかなり進化した機能が用意されているターンなどでは自動的に各ゲーム別に作られてしまうだけだった仮想上つまりデータ上のメモリーカードであるバーチャルコントローラーパックをこのメニュー内で自由に作成削除複製することができるのじゃ作成できる数は内蔵ストレージに余裕がある限りはいくらでも作成することができるしかも後で詳しく説明するが作成したバーチャルコントローラーパックは任天堂64のゲーム上で実際のコントローラーパックのように自由に差し替えることができるのじゃこれによりセーブ容量が大きいゲームでもセーブする場所がないという心配は不要となっている Y ボタンを押すことでコントローラーパックのデータ内容を確認したり後から名前を変更したりできるのも便利でよいな。もちろんパック自体を削除やコピーすることもできるのじゃ。さらに、任天堂六64純正の物理コントローラーパックのデータを取り込んだり逆にバーチャルコントローラーパックの内容を物理コントローラーパックにコピーすることもできるつまり実機でプレイしていた時のセーブデータを取り込んでその続きをポリメガでプレイした後、進めたセーブデータをまた実機で使うこともできるということじゃな。まさにこれぞ互換機という機能で素晴らしいちなみにパックの中の個別のセーブデータ単位で削除やコピーはできず全てパック単位での操作となる物理コントローラーパックのデータ取り込みについても同様であくまでパックを丸ごとコピーする形になるので注意じゃまあ
この辺は今後アップデートでセーブデータ単位での操作もできると良いな。次に 64GB パック管理じゃこれは任天堂六四64の周辺機器である 64GB パックを使ってゲームボーイおよびゲームボーイカラーのゲームをセーブデータごとインストールすることができる機能じゃ任天堂六四64には当時ゲームボーイおよびゲームボーイカラーとの連動機能がありゲームボーイのセーブデータを取り込んで64のゲームに反映させたり64のゲーム内でゲームボーイのゲームをプレイすることができたのじゃ有名なところだとゲームボーイで育てたポケモンを64のポケモンスタジアムで戦わせることや図鑑データの参照とかができたのじゃよポリメガもこのゲームボーイおよびゲームボーイカラーとの連動機能に対応しておりゲームボーイやゲームボーイカラーのゲームをセーブデータごとインストールすることで個別に64のタイトルに適用することができるこのメニューでは実際に 64GB パックを使ってゲームボーイのゲームをセーブデータごとポリメガにインストールしたり削除したりするための機能じゃまず 64GB パックに取り込みたいゲームボーイのソフトをセットした後ポリメガのコントローラーのスロットに 64GB パックをセットすると右上に認識が完了したことが表示されるここで画面の表示にある通りスタートボタンを押すとインストールのためにまずゲームソフトのタイトルの特定が開始されるこれはおそらくポリメガ内部の何らかのデータベースと照合していると思われるが他のゲームのように内容を見ることはできない日本国内のタイトルもローマ字で表記されるのでおそらく簡易的なデータベースだと思われるのじゃ多少時間が必要じゃが23分待っても表示が変わらないようであれば認識できていない可能性が高くしばらくすると「失敗した」と表示されるうまく認識ができていてデータベースとも照合できた場合はインストールが開始される 64GB パック当時の帰宅のためデータの転送速度が遅くかなり時間がかかるのじゃ特に容量が大きいゲームほどインストールに必要な時間は長くなるあとはゲームそのもののデータをインストールした後、セーブデータをインストールする仕組みのようで一旦 100% になった後また 0% から始まるのじゃよ。インストールが完了するとこのようにセーブデータの有無とタイトルが表示される管理メニューを開くことで削除することが可能じゃインストールした後は64の対応するゲームでセーブデータを使用することができるようになるつまり64の対応するゲームでゲームボーイなどのデータを連動させたい場合は事前にこのメニューでゲームごとセーブデータをインストールしておく必要があるのじゃここで注意点じゃがゲームボーイの電池が死んでるなどの理由でセーブデータのインストールができない場合ゲーム自体のインストールも失敗となる現状ではゲームボーイのソフト自体をプレイすることはできないのでセーブデータのインストールができないのであればソフトのインストールができても意味がないため動作としては問題はない実際64のゲームとの連携がないゲームボーイのソフトもインストールはできるのじゃがはっきり言って今のところはインストールしても意味はないのじゃよ将来的にはポリメガ上でプレイできるようになると嬉しいなその際に
セーブデータがなくてもインストールができるようになれば問題ないのじゃまた別のゲームボーイのゲームをインストールしたい場合は 64GB パック自体をコントローラーから取り外してまず 64GB パックにゲームをセットするところから始める必要があるただ単にゲームボーイのゲームを差し替えるだけだと 100% 認識しないこれは 64GB パックの使用上コントローラーにつないだ瞬間に電源が入ったと同じ扱いになるので仕方ないと思ってほしい 64GB パックをコントローラーに挿したままゲームを入れ替えるというのはゲームボーイ本体の電源を入れたままカセットを入れ替えるのと同じといえば当時のユーザーには認識しないことがよく分かってもらえると思うのじゃよあと気をつけた方が良いこととしてはもともと 64GB パックは当時から不具合交換なども発生したくらい男子の接触に問題がある。振動パックとして認識されてしまうこともあるのじゃ何度やってもうまくいかない場合は 64GB パック自体の不具合の可能性もあるのじゃよただゲームボーイのソフトの端子の接触不良の可能性もあるので 64GB パックのコントローラーとの接点ゲームボーイとの接点とどこに問題があるのか分かりにくいのが難しいところじゃな。64GB パックを使った操作についてはリファレンスガイドなど含めて基本的に説明不足なのが残念じゃわしも実際に使ってみたりいろいろ調べてようやく把握できたのじゃよいろいろと問題はあれば64の特徴の一つであるゲームボーイとの連携機能に対応したというのはすごいことだと思うのじゃ最後にデータ互換機能じゃこれは先ほど説明した通りある程度互換性やパフォーマンスに問題があるタイトルでも起動させることができる機能じゃオンにしないと起動できないタイトルもあるがオンにしたからといっても起動しないタイトルや動作に問題があるタイトルも多いそれでもプレイできるタイトルの幅を広げるという意味では良い機能だと思う基本的には常時オンにしておいて問題はない機能だとわしは思うのじゃよさいごにゲームをプレイ中のプレイメニューで64のゲーム固有で追加された機能を紹介しておく。プレイ中にメニューボタンを押してメニューを開きコンソールを選ぶことで蒸気のような機能が使用可能じゃまず振動パックの取り付け取り外しじゃがまあそのままじゃなコントローラーのスロットに取り付けた任天堂六64の振動パックを有効にするか無効にするかが選べるプレイアウトしている時は無効なので B ボタンを押すことで有効 X ボタンを押すことで無効にできる振動パックに対応していないゲームで有効にするとフリーズすることもあるので注意じゃなおポリメガ標準コントローラーについている振動機能とは連携していないらしくここで有効にしても標準コントローラーは振動しないあくまで振動パックについての操作なのじゃ次にコントローラーパックの取り付け取り外しじゃここで決定ボタンを押すとシステムメニューのコントローラーパック管理メニューに移動するすでに作成済みの仮想コントローラーパックから任意のパックを選ぶこともできるし新しく仮想コントローラーパックを作ることもできるただし先ほど説明したように物理コントローラーパックのデータを直接参照することはできないのでもし物理コントローラーパックのデータを使いたい場合はあらかじめ物理コントローラーパックを仮想コントローラーパックとしてコピーしておく必要があるこれは注意しておきたいところじゃな
そして 64GB パックの取り付け取り外しじゃこれもシステムメニューのゲーム機設定の N64 設定画面で事前に連携したいゲームボーイソフトのデータをインストールしておく必要があるロビオンインストール済みであれば 64GB を選ぶとインストールしたゲームボーイソフトの選択画面が表示されるので選択して決定ボタンを押せばよいただ 64GB パックの取り付け取り外しを行うと必ずゲームの再起動がかかるので気をつけるのじゃこれはもともと実機でゲームをする場合も同様だったので致し方ないな当然のことながらこの時にコントローラーに 64GB パックを取り付けておく必要はないので安心するのじゃよ GB パックの機能については事前にシステムメニューで連携したいゲームボーイのデータをインストールしておくことがポイントじゃ。最後に「入れぞ拡張パック」の取り付け取り外しじゃ任天堂六6 4にはメモリ拡張機能がありこの「入れぞパック」がないと起動しないゲームや「入れぞパック」を使用することでグラフィックが向上するゲームがあるポリメガではこの「入れぞパック」機能も仮想的に再現しており実物がなくてもメニュー上でオンオフを切り替えることができるつまり、ハイレゾパック対応ゲームは、オンの場合とオフの場合、両方のグラフィックが楽しめるということじゃな。試しに、オンオフの違いを比較してみたが、こんな感じじゃ。オンオフを切り替えると、ゲームが再起動になるので注意じゃ。ゲームにもよるがオンにすると当然処理の負荷が増えるのでグラフィックは良くなるものの動作が重くなったり不安定になることが多いような気がするのじゃよ。好みで切り替えるというのと思うのじゃちなみにハイレゾパック専用といったハイレゾパックがないと起しないゲームは自動で起動時にオンにしてくれるので安心じゃ。
DRC パックを除く 64GB パックなどのほとんどの純正周辺機器に対応インターネット接続でのサポートファイルダウンロードや最適化機能で本体のアップデなしで互換性やパフォーマンスが向上互換性が不安定なゲームでも起動できるベータ互換機能管理メニューから仮想コントローラパックを自由に作成しゲームごとに差し替えたり物理コントローラパックとのデータのやり取りも可能 64GB パックを使ってゲームボーイおよびゲームボーイカラーのゲームデータセーブデータのインストールが可能ゲームボーイのセーブデータを使った64タイトルとの連携機能にも対応ハイレゾパックのオンオフも可能倍速機能には今のところ非対応さすが新規に追加されたモジュールだけあって今までと基本的な仕組みが異なっている特にコントローラパックの使用はよくできていて自由に作成削除したり物理コントローラパックも含めてデータの移動ができたりどのデータをゲームにセットするかを選べるというのは非常に素晴らしい機能じゃインターネットに接続することで互換性やパフォーマンスが向上するという機能も良いなこれらの機能はぜひセガサターンやプレイステーションなど他のゲーム機への実装を期待してしまうのじゃよあとはせっかくインストールができたのだからゲームボーイやゲームボーイカラーもプレイできるようにしてほしいなこれはどうやらポリメガ独自のエミュレーターを開発中という情報があり将来的には実現する可能性も高そうじゃ。というわけで次のアップデートに期待しつつ今回はここまでじゃでは次回もよろしくな。